গুড মর্নিং স্টুডেন্টস হোপ অল অফ ইউ আর গুড সবাই তোমরা ভালো রয়েছো ফিরে আসছি ক্লাস ফোর বাটারফ্লাই এর রিভিশন পার্ট এর সেকেন্ড পার্ট নিয়ে এর আগের দিন আমরা পেজ সেভেন পর্যন্ত সমস্ত করেছি আজকে আমরা শুরু করব পেজ নাম্বার এইট অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ বি থেকে লিখেছে দেখো লিখেছে রাইট ফোর সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট আ ট্রাম অর আ ট্রেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য হিন্স ফ্রম দ্য হেল্প বক্স হিন্স মানে হচ্ছে তথ্য সূত্র বা যাই হোক হেল্প বক্স রানস অন হুইলস চাকায় চলে নিডস ইলেকট্রিসিটি কারেন্টের প্রয়োজন হয় হ্যাজ কম্পার্টমেন্টস অনেকগুলো বগি রয়েছে মুভস অন ট্র্যাক একটা নিজস্ব ট্র্যাক বা পাথের ওপর সে চলে ট্রেনকে তুমি যদি জোর করে তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করো সে কিন্তু চলবে না সেই যে লোহার ফিস প্লেট গুলো রয়েছে বা রেলের ট্র্যাক গুলো রয়েছে তার ওপর দিয়ে একমাত্র রেলের যে চাকাটা আছে সেটা চলতে পারে নাম্বার ওয়ান আমি এখানে ট্রেন সম্পর্কে বলছি তোমরা ট্রাম সম্পর্কেও বলতে পারো ট্রাম আচ্ছা ট্রাম সম্পর্কে বললে জাস্ট একটাই হবে ইট হ্যাজ টু কম্পার্টমেন্ট ইট হ্যাজ টু কম্পার্টমেন্ট ট্রামে সাধারণত দুটো কম্পার্টমেন্ট হয় কিন্তু ট্রেনে একাধিক কম্পার্টমেন্ট হয় ঠিক আছে ফার্স্ট আমরা চলে আসি নাম্বার ওয়ান ট্রেন ট্রেন রানস on many wheels wheels মানে হচ্ছে চাকা ট্রেনের প্রচুর চাকা রয়েছে সেই জন্য আমি লিখলাম ট্রেন রানস অন মেনি হুইলস নাম্বার টু ইট নিট আচ্ছা ইট নিট ইলেকট্রিসিটি ফর মুভিং এর নড়াচড়া করতে ইলেকট্রিসিটি প্রয়োজন হয় ট্রেন হ্যাজ মেনি কম্পার্টমেন্ট বাকি সবটাই একই হবে ট্রামের ক্ষেত্রে লিখতে হবে ট্রাম হ্যাজ টু কম্পার্টমেন্ট নাম্বার ফোর মুভ অন ট্র্যাক ট্রেন মুভ অন ইটস পার্টিকুলার ট্র্যাক যে কোনো ট্র্যাকে এ কিন্তু যায় না তাহলে একটা ট্রেনের সাথে আরেকটা ট্রেনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় পার্টিকুলার ট্র্যাকে এরা সব সময় যাতায়াত করে এবার অ্যাক্টিভিটি নাম্বার থার্টিন দ্য টাইগার বিলো ইজ হোল্ডিং আ লিস্ট অফ ভার্বস ভার্ভ মানে হচ্ছে বাংলায় বলা হয় ক্রিয়া ভার্বস ভার্ভ ইজ এ পার্ট অফ পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচ হ্যাজ ফোর টাইপ সরি এইট টাইপ আট রকমের পার্ট অফ স্পিচ রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভার্ভ কমপ্লিট দ্য লিস্ট দ্য বিয়ার্ড ইজ হোল্ডিং উইথ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ দ্য গিভেন ভার্ভ ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ অ্যাক্ট অ্যাক্টেড বিলিভ বিলিভড সাধারণত কোন ভার্বের পাস্ট করতে হলে ডি বা ইডি যোগ করতে হয় ডি তখনই যোগ করতে হয় যদি ভার্বের যে ওটা পার্টিকুলার কোন কেস রয়েছে সাধারণত ভার্বের শেষে যদি ই না থাকে তাহলে ডি 
ইডি যোগ করতে হয় আর ভার্বের শেষ শেষে যদি ই থাকে তাহলে জাস্ট ডি অ্যাড করতে হয় এবার অ্যাক্ট দেখো অ্যাক্ট এর শেষে যেহেতু ই নেই সেহেতু ইডি অ্যাড করেছে আর বিলিভ এর শেষে দেখো ই আছে সেই জন্য আমরা শুধু ডি অ্যাড করব বিই এল আই ই ভিই ডি বিলিভড কুক কুকড লিফট লিফটেড লিফট মানে হচ্ছে তোলা লিফটেড মানে তুলেছিল কুক মানে রান্না করা কুকড মানে রান্না করেছিল ওয়াচ ওয়াচড ডব্লু এ টি সি এইচ ই ডি ওয়াচড গ্রান্ট গ্রান্ট মানে দাওয়া বা তার জন্য ধার্য করা এখানে লেখা আমরা লিখতে পারি গ্রান্টেড রাশ রাশ আর ইউ এস এইচ ই ডি রাশ ঠিক আছে এবার হচ্ছে লেটস টক এটা হচ্ছে কথাবার্তা বা কনভার্সেশনের উপর নির্ভর করছে এখানে দেখো কিছু বাচ্চাগুলো জলের মধ্যে খেলাধুলো করছে এইবার আমরা আসছি উই ইউজ ওয়াটার ফর ভেরিয়াস পারপাস অবশ্যই আমরা জল বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করি ভেরিয়াস মানে প্রচুর পারপাস মানে হচ্ছে কারণ বলতে পারো এখানে কারণ বা অবস্থা যাই হোক না কেন ডিসকাস উইথ ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট দ্য ভেরিয়াস ইউজেস অফ ওয়াটার তুমি তোমার বন্ধুর সাথে ভেরিয়াস ইউজ অফ ওয়াটার নিয়ে একটু ডিসকাস করো বা আলোচনা করো কি কি কারণে আমরা জল ব্যবহার করি আমার সাথে একটু আলোচনা করতে পারি বা আমি তোমার সাথে একটু আলোচনা করতে পারি চলো করে নেই কি কি কারণে আমরা জল ব্যবহার করি ফার্স্ট অফ অল রান্নার কাজে ব্যবহার করি যদি জল না থাকতো আমাদের ভাত সেদ্ধ হতো না আমরা চা খেতে পারতাম না আমাদের ঝোল তরকারি মাংসের ঝোল কিছুই রান্না হতো না তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা লিখলাম কুকিং রান্নার কাজে ব্যবহার করি দ্বিতীয় নম্বর ড্রিঙ্কিং জল পান না করলে আমরা কি করব টপাত করে সবাই মরে যাব তিন নম্বর বাথিং স্নান করি তারপরে ক্লিনিং পরিষ্কার করি তারপরে তারপরে কি গাছের জল দেই প্ল্যান্টিং ওয়াটারিং যাই বলো না কেন তারপরে জলের আর কি ইউজ করি আমরা আমরা ডাইরেক্টলি ইউজ করি না ইনডাইরেক্টলি আমরা কিরকম ইউজ করি আমাদের যে বিভিন্ন বড় বড় কলকারখানা গুলো রয়েছে সেখানে জল ছাড়া কিন্তু কোনো কাজই হবে না তারপরে আমরা যে বাড়িতে আলো জ্বালাচ্ছি সেই ইলেকট্রিসিটি তৈরি করতেও কিন্তু জলের প্রয়োজন হয় সেটাকে জল বিদ্যুৎ বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এটা মোটামুটি আমরা জল ব্যবহার করছি এইবার বলছে উই গেট ওয়াটার ফ্রম মেনি সোর্সেস ওয়াটার ডে আমরা প্রচুর জায়গা থেকে জল পাই সেগুলো কি ফার্স্টে আমি লিখে দিলাম রেইন আমরা বৃষ্টি থেকে জল পাই রিভার পন্ড আরেকটা কি আছে আন্ডারগ্রাউন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার মানে আমরা কল পাম্প করে বা পাম্প মেশিন বসিয়ে মাটির ভেতর থেকে যে জলটা বার করি সেটা হচ্ছে এ সোর্স অফ ওয়াটার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার এছাড়া আরো জল পাই যেমন ধরো সমুদ্রের জল সেটা নোনা জল অন্যান্য কাজে ব্যবহার হয় কিন্তু পান করা যায় না তারপরে রয়েছে আচ্ছা লিখে দিচ্ছি সি তারপরে হচ্ছে যে এখানে দেখো লেখা রয়েছে ওয়াটারফল 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 মানে হচ্ছে জলপ্রপাত তারপরে হচ্ছে ফাউন্টেন ফাউন্টেন মানে হচ্ছে ঝর্ণা যখন জলপ্রপাতটা ছোট সাইজের হয় তখন সেটাকে বলা হয় ফাউন্টেন ঠিক আছে মোটামুটি উল্লেখ করা হয়ে গেছে এবার অ্যাক্টিভিটি নাম্বার ফোরটিন অ্যাক্টিভিটি নাম্বার ফোরটিনে রয়েছে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড অপোজিট মানে হচ্ছে বিপরীত 
শব্দ ফ্রম দ্য হেল্প বক্স এই যে হেল্প বক্স এর মধ্যে অনেকগুলো বিপরীত শব্দ দেওয়া রয়েছে এন্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং এখানকার শূন্য স্থানগুলো পূরণ করো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমার জন্য করে দেওয়া রয়েছে হ্যাপি হ্যাপির অপোজিট হচ্ছে স্যাড নিশ্চয়ই আমাকে দুটোরই মানে বলে দিতে হবে না হ্যাপি মানে খুশি বা আনন্দিত স্যাড মানে দুঃখ বা দুঃখিত স্লো ফাস্ট স্লো মানে হচ্ছে ধীরে আর ফাস্ট মানে হচ্ছে দ্রুত বা তাড়াতাড়ি টল টল মানে হচ্ছে লম্বা টল মানে হচ্ছে লম্বা আর শর্ট এস এইচ ও আর টি শর্ট মানে হচ্ছে মেটে হেভি হেভি মানে হচ্ছে ভারী আর লাইট লাইট মানে হচ্ছে হালকা লিটল লিটল মানে হচ্ছে ছোট্ট আর লার্জ লার্জ মানে হচ্ছে বড় ইয়াং ইয়াং মানে হচ্ছে যুবক বা যৌবন যাই বলো না কেন আর ওল্ড মানে হচ্ছে বৃদ্ধ ওল্ড মানে হচ্ছে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাবস্থা লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স গিভেন অন দ্য নেক্সট পেজ ডিসক্রাইব দ্য পিকচার্স টু ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টেল দ্য স্টোরি অফ দ্য আগলি ডাকলিং তোমরা কি কেউ আগলি ডাকলিং এর গল্প শুনেছ গল্পটা আজকের যুগের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয় কেন বলছি তোমাদের ক্লাসে নিশ্চয়ই এমন কোন মেয়ে আছে যাদের যার গায়ের রংটা হয়তো অন্যান্য অন্য যে মেয়ে রয়েছে বা ছেলে রয়েছে তার থেকে একটু কালো আমরা তাকে টিজ করি কালো বলে এমন কোন ছেলে বা এমন কোন মেয়ে রয়েছে সে হয়তো খুব বেশি মোটা হতকা কোতকা নানা রকম নাম দিয়ে দি তাকে টিজ করি বা তাকে খ্যাপানোর চেষ্টা করি যে তুই মোটা মুটকি খুব কমন দি তারপরে কেউ হয়তো বেটে তাকে নাটা জোকার বামন এই রম বলি মানে মানুষের চেহারা চেহারার ওপর যেটা একটু অন্য রকম ভালো বা খারাপের কথা আমি বলছি না আমি বলছি যেটা আর পাঁচটা চেহারার থেকে একটু আলাদা তখনই আমরা কি করছি তাকে টিস করছি বা খ্যাপাচ্ছি বা ইগনোর করছি বা তাদেরকে আমাদের থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখছি যে না বাবা তুমি আমাদের মতো অত সুন্দর নাও অত ভালো নাও তুমি আমার থেকে সরে বসো তোমার সাথে আমি মিশবো না এই যে টেন্ডেন্সিটা তোমাদের মধ্যে সবার মধ্যে আছে আমি বলছি না কিছু কিছু মানুষের মধ্যে থাকে শুধু বাচ্চাদের মধ্যে না বড়দের মধ্যেও থাকে এইটা যে কতটা বাজে কতটা খারাপ সেইটাই হচ্ছে এই গল্পটা এইটা হচ্ছে সেই গল্পটা ফার্স্টে দেখো একটা ছবি আছে একটা ডাক তার তিনটে ডিম একটা ডিমের থেকে তখনও ডিমের ফেটে বের হয়নি এটা বাস্ট করেনি ডিমটা বাস্ট করেনি পরে যখন ডিমের থেকে তার ছানাটা বেরিয়েছে দেখো বাকি তিনটে ছানার থেকে এ কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে একটু ধূসর কালারের হোয়ার এস এই ছানাগুলো দেখতে খুব কিউট কিউট ইয়াল্লো কালারের মা বলেছে যে এই ছানাটা আমার নয় দিস ইজ নট মাইন ইউ আর নট বিলং টু আস মাম ওর মাদারটা বলছে আর বাকি ছানার বলছে ইট ইস সো আগলি ইউ আর নট মাই ব্রাদার এট অল এইভাবে ওকে বারবার লজ্জা দিয়েছে বা বারবার ভয় দেখিয়েছে বকা দিয়েছে বলে তিন নম্বর ছবিতে আমরা কি দেখছি এই ছোট্ট ডাকলিংটা ওর মা ওর ভাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ফোন নাম্বার ছবিতে দেখো ওকে যেই দেখছে সেই ওর সাথে খারাপ আচরণ করছে ও ওকে একটা বেড়াল তারা করছে ওকে অন্যান্য পাখিগুলো ওর সাথে মেলামেশা করছে না অন্যান্য মানুষ বলছে আই তুমি চলে যাও তুমি ডিম দিতে পারো না তুমি বাড়ি থেকে চলে যাও এতে দেখো ও খুব ডিস্ট্রেসড হয়ে গেছে ওর খুব মনের দুঃখ হয়েছে হাই ভগবান আমি দেখতে ভালো না আমাকে কেউ ভালোবাসে না হি বিকেম ভেরি স্যাড ওর মন খুব খারাপ সবসময় ও ডাউন ফিল করে ওকে যে দেখে সেই বকা দেয় ওকে তাড়িয়ে দেয় দেখো এখানে একটা ওল্ড লেডি ওকে লাঠি তুলে ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে ও আর কি করে করতে করতে একদিন যখন ও 
ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন দেখলো হঠাৎ একটা নাম্বার সেভেন পিকচারে দেখো হঠাৎ একটা জলের জল ও কি করলো আর ওর মনের দুঃখ হয়ে গেছে আর কিছু করতে ভালো লাগছে না বলছে চলো আমি তো সাঁতার কাটতে পেরি লেট সুইম ও তখন সাঁতার কাটতে শুরু করলো সাঁতার কাটতে 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 হঠাৎ ও নিজের ছবি যখন তখন অলরেডি ওর মন কিন্তু খারাপ মন ভালো নেই যখন ও জলে দেখলো এমা আমি তো আর পাঁচটা ডাকের মতো নই আমি তো আর পাঁচটা ডাকের থেকে অনেক বেশি বড় আমার গলাটা কত বড় আমার আমি যদি গলাটা এরকম করে বেঁকিয়ে দিই আমাকে তো খুব সুন্দর লাগছে দেখতে তখন কিন্তু ওর মনে কনফিডেন্ট চলে এলো তখন ও বুঝতে পারলো আমি সবার থেকে আলাদা কিন্তু আমি সবার থেকে খারাপ নই আমি সবার থেকে ভালো আই এম দা বেস্ট অন্যান্য গুরু ডাক কিন্তু আমি হচ্ছি সোয়ান আমি হচ্ছি রাজহাস তখন ওর মনে খুব আনন্দ হলো ও মাথা উঁচু করে নদীর জলের মধ্যে ভাসতে লাগলো দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ ডাকলিং প্রথমে যখন ও ছোট ছিল ওর গায়ের রংটা ডার্ক ছিল কিন্তু যত বড় হয়েছে যত ও দিন গেছে তত সুন্দর হয়েছে কিন্তু যেহেতু প্রথম থেকে ওকে সবাই খারাপ বলছিল ওর মনের কনফিডেন্সই ছিল না যে আমি ভালো এবার যখন ও জলে ভাসলো ভাসার পরে যখন ও নিজের ছবি দেখলো তখন ও বুঝতে পারলো যে আমি সবার থেকে আলাদা কিন্তু সবার থেকে ভালো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম সোয়ান রাজহাঁস তার লম্বা গলা নিয়ে সে তখন নিজেকে নিয়ে আর দুঃখ করল না দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ এ আগলি ডাকলিংস আমি চাইব তোমরা যারা নিজেদের শরীরের খুঁত নিয়ে খুব চিন্তিত এ বাবা ও এত ভালো আমি একদম ভালো নয় তারা নিজেদের মন থেকে এই দুঃখটাকে ঝেড়ে ফেলে দাও সময় যখন আসবে ভগবান তোমাকে ঠিক এতটাই সুন্দর করে দেবে বাকিরা তখন তোমাদের দেখে হিংসে করবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম এভাবেই সবাই চলে সো ডোন্ট গেট ডাউন হার্টেড কখনোই নিজের শরীর রূপ এসব নিয়ে দুঃখ করবে না আর যারা নিজেদেরকে নিয়ে খুব সুন্দর ভাব সেটাও কখনো করবে না আসল হচ্ছে মানুষের ভেতরে নিজের যে মানবিকতাটা সে কতটা ভালো ব্যবহার করছে মানুষের সাথে সেটাই ম্যাটার করে তাই না ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোপারেশন অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে বাই বাই